Olá, criaturas e criaturas, olha nós aqui de volta, trazendo mais um sabão para você, olha a base glicerinada, olha que trem bonito que nós fizemos, Ei, olha que tem chique no último, vamos te mostrar o passo a passo dessa base glicerinada, lembrando que esse vídeo é uma redição, né, nós andamos falando umas besteirinhas nesse vídeo, nós voltamos para a moda de dar uma corrigida, porque nós não queremos passar informação errada. Nós quer ensinar do tipinho que é certo, para pode você aprender certo, tá bom, criatura? É nós, é vocês, importante demais para nós. É uma receita que nós achamos aí na internet, né? Tiramos do, 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 do canal da, da Vânia, dica da Vânia, mas que também não tá só no canal dela, né? Tá no canal da Marilsa, da Fran, do Fábio Guimarães, da Elisange Varisto e no nosso também. <risos> vai, lá, vai lá nisso. Mandar um abração muito especial para minha amiga Marilsa Silva, viu? Sucesso no canal aí, viu, Marilsa? Marilsa tá, tá, descobri que ela tá falando bem demais de nós, né? Se tiver volta e meia, ela tá mencionando o nosso nome e o nosso canal aí. Marilsa, muito agradecido a você, viu? Aprendi muito, aliás, comecei aprendendo justamente com você, com a Fran e com o Fábio Guimarães. Depois vê os outros, tá bom? Um abração para vocês. Eita. Bom, a receita de hoje, você tá vendo aí, já tá andando, né? Essa aí tá fazendo a a calda, né, de açúcar, né, açúcar com água, vamos deixar na descrição do vídeo aí a receita completa, mas vamos falar para você, dá pra ganhar daqui um bocadinho, vai aparecer aí também, né, que você vai ver. É, é, geralmente receita de é, pé de sebo, né, aí ó, tá aí, pé de sebo, mas não tinha sebo, nós fez com banho de porco mesmo. Tá aí, 300 ml de água, 200 gramas de soda, 99, 200 ml de açúcar de em 200 ml de água, 1125 ml de sebo, banho derretido, 250 ml de óleo, né, pode ser canola, milho, girassol, né. Ou mesmo o soja, que é o mais fraquinho, né? <risos> e um litro de etanol. Lembrando que o Zé Douradinho vai fazer seu pé salvar reais. Zé Douradinho, você tá falando ML de sebo? ML de... É, é, porque nós estamos trabalhando ML. Estamos mostrando que é sebo derretido, né? Bom, grador. Por isso que vai, varia um tiquinho, né? De receita para receita. Aí, nós estamos mostrando agora, vamos começar, né, os procedimentos, lembrando que nós temos que caçar as luvas, né, botar uns óculos na cara, botar uma máscara, entendeu? E para caçar luva, principalmente se for luva, luva usada, o trem é muito complicoso, né, danar, enfiar, moiada e rasga aquele trem. Uma dica que nós mostramos, né, e repassando para vocês aí, para você usar um porvilho, né, ou a maisena, né, um farinha de trigo na mão ou dentro da luva, você joga lá um bocadinho, mas vira uma coisa mais medonha de boca, chega até de chupar. <risos> Afinal. Eita, trem. Então vamos começar aí, vamos medir, né, vamos medir, medindo, uh, lembra que nós vamos usar uma soda 99, não necessariamente essa mesma marca. Mas a soda boa, né? De 96 a 99, né? Que se você usar uma outra, né? Pode e com certeza vai dar uma diferença. Não que não seja boa, né? Mas é a questão da impureza, né? De, da qualidade. Vamos, vamos botar lá o, a água, né? A água primeiro na vazia para nós fazer a nossa lixiva. Lembrando que é primeiro a água, depois a soda. E isso é bom não mudar, não, esse trem. Tem um jeito que fala assim, ah, tem que ser assim. Outro fala que é muito perigoso, outro já faz de qualquer tipo. O outro fala assim, você não mexe, não. Põe lá, dá uma sacolejada e larga pra lá. Mas vou te mostrar pra você que não é bem assim, não, né? <risos> Carece de vez em quando você dá uma olhada, uma mexida, né? Porque nem toda soda, mesmo sendo, 90, sendo essa aí, 99, uma escola praticamente pura, não ela sucede do jeito que nós pensa, né? Vamos ver lá para te mostrar aí o que que está sucedeu. Aí já estamos com os olhos quentes, é, mornos, não é, não é bem quente, é só derretido. Olha lá, viu? A soda não dissolveu completamente e, pelo contrário, ela empedrou lá no fundo da vazia, né? É lá. E agora? Se você bater a colher, vai espirrar a soda em todo mundo aí, vai queimar o nós, né, Zé Dradinho? E isso aconteceu comigo e pode se suceder com você também. Outra coisa é pôr uma, uma soda ali que não vazia tão pequena, Zé Dradinho. É perigoso, viu? É, mas você não faz isso aí não, porque o Zé Dradinho era muito sem juiz. Hoje já está mais ajuizado um bocadinho, mas é pouca coisa <risos> afinal, aí ó, viu depois que nós tirou aquela lixiva de lá nós quebrou aquele pedaço e já voltou aquela soda, o resto da lixiva líquida pra modo de ver se nós vai dissolver isso aí 
E aí, e aí é que acontece aquele trem, que muitas vezes, às vezes é menos arriscado você misturar sua soda antes do que ter que fazer isso aí depois, tá bom? Então, então com cuidado, sempre aquela história, um oi no peixe, outro no gato, você vai cuidando mesmo que você não mistura tudo ali de uma vez, mas, mas vai, né, vai dar uma olhada pra não deixar empedrar. Lembrando aí que a temperatura dos olhos aí, geralmente pra ele, é escrita é em torno de 60 graus, né? Aí tá de 45 a 70, mas é uma média, é, conforme como o Fábio Guimarães fala muito e sempre é na faixa de 60 graus os olhos, né? Porque você vai usar daqui a pouco uma lixívia também que vai estar, tá, ela chega a 99, né? Pode chegar a 99 graus e depois ela vai baixando, né? Para mais ou menos todos os ingredientes né? manter na mesma temperatura. Lembrando aí agora que nós vamos botar no arco, né? Na, nós já mostramos os dois olhos, né? O, o, o óleo com o sebo, ou a, ou a banha, e naquela temperatura, então vamos botar o arco né, nessa, nessa mistura, né? E aí, é, nós fizemos nesse vídeo aí, nós botamos a, a, a glicose, né? A açúcar, o açúcar, né? Aí no direto aí, não é aconselhável você botar não, viu? A açúcar, a, a, o, o melaço, né? Aquela água doce, é ideal que você deixe para mais para o final. Mistura agora só o, os óleos com o, o etanol, com o arco, né? Isso. E aí, depois é que você vai juntar na lixívia. E mais na frente é que você vai botar quase no finalzinho é que você vai apanhar o, o, o açúcar, né? O, o que é para facilitar. Muita gente fala que é para aumentar a produção de glicose. Que eu falo muitas vezes nos nossos vídeos que nem sempre, eu acho que não carece de botar açúcar, né? Porque, é, a, a, aliás, você viu, começou a empelotar, começou a ficar aparecendo queijo. Esse aí porque já foi colocado o açúcar junto. Isso aí pode ser um efeito para o módio o açúcar, né? Não necessariamente, mas pode muito bem for. <risos> Não. Mas e agora nós vamos juntar na lixiva, né? Mas é aquilo que eu falo, você pode misturar o arco, né? O etanol nos dois óleos, né? Na mistura de óleo, na... na como é que fala aqui o três? É... é é, quando é, tem um nome bonito que fala mistura de óleos, né? Eu só lembro até no final do guia de quando você mistura um óleo com o outro, né? É, sinergia. <risos> a sinergia, olha que nem bonito, não é? é? A sinergia é mistura, viu? Quando você mistura o, 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 o etanol na, na sinergia de óleos, né? Já na mistura certinha dos óleos, é, pode até resolver um problema de espumar, né? De não faz de espumar, de subir, né? E tal, isso, isso, acontece um lote de reação, né? E essa aí foi de ficar branco. E tá aí, que pode ser por causa do pomó de açúcar, mas pode ser também por pomó de outra coisa. Bom, agora que já tá tudo completo aí, tá tudo misturado, agora é só esperar o tempo, né? Vamos, vamos saculejando, mexendo para cá, para lá. É, lembrando que tem que ser sempre com ah, tá vendo a modificação, já vai ah, né, tá acelerado, mas você já tá vendo percebendo aí a cor, né, que vai a variação de cor e, e, e a textura que vai de, dando de modificar mas e, aí eu vou esperar até chegar nesse ponto, né, que é o ponto já viu essa bonificação, que é o ponto de fio olha lá, que é o que você, sunga cuyé e, 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 e além de Itaiá, tem essa natinha também, que você já tá careca de saber para você que dá iniciando, aí eu, dá novo no sabão, é isso, ponto de sabão de arco, né, ou de de sabão glicerinado, que nós vamos chamar, a diferença do sabão de arco com o sabão glicerinado é que um deles vai o açúcar, o outro não e aí nós temos as medidas, né, sorte agora de qualquer tipo, com açúcar ou sem açúcar, ele produz glicerina, viu, o glicerol que é a glicerina que é, já é uma produção juntamente com toda essa purificação, a, a produção de, de glicerol ou glicerina por isso é que eu falo que nem sempre precisa carece de botar açúcar mas tem gente que inserte muito nisso e prova, e diz que prova que, que funciona, que ajuda muito que o, que o açúcar ajuda muito na... na no, na qualidade do produto e para melhorar o problema das mãos, tá bom? Bom, nós só tava com a ideia de botar naquelas caixinhas. Nós só que, nós só que pros pior arrumar, viu que o negócio tava começando a estar, era despejando a vazia mesmo. Agora vamos tentar despejar na caixinha, né? Porque senão ia derramar tudo, que aquela despeja da bacia, né? Então, olha, vai lá, despeja nas caixinhas bonitinhas da forminha aí, Zé Dredi, pra mostrar pro pessoal como é que é. Vai, Zé Dredi, despeja. 
Ave, não. Não tem tipo de despejar, não. O trem já deu de endurar. Olha que coisa medonha. Mas isso é uma surpresa que acontece. Geralmente acontece, né? <risos> mas é, é sabão. É, agora vamos tirar para te mostrar. Já está pronto. Já praticamente na hora nós já desinforma. Isso a, a sucede. Pode a suceder com você. Viu? Nem sempre acontece desse tipo. Mas pode a suceder. E eu estou mostrando esse vídeo justamente para isso. Além das coisinhas erradas que nós tínhamos falado. É para mostrar essas coisas que acontecem Que muitas vezes você acha que, que é problema do seu sabão Não é, viu? O sabão ficou perfeito, a receita perfeita Parabéns aí para todo o pessoal que tem essa receita no canal Muito boa, você pode fazer na sua casa Que é uma maravilha Espero que você tenha gostado né, Dessa receita, de mais essa receita De mais esse vídeo nosso Com mais esse um tiquinho de esclarecimento Que nós passamos, tentamos repassar aí para vocês Vamos mostrar aí o corte, né? E o design do nosso sabão ficou maluco, meu. Ficou doido, criatura. Espero que você tenha gostado, que já tenha likeado, se inscrito no canal. Mas se não fez isso ainda, faça agora, viu? E aproveita e assunta mais um vídeo que tá aí na descrição aí, que tá no outro canal também, que é pra você ajudar a nós. E chegar lá, você se inscreve também e dá aquela likeada no outro canal. É tudo nosso. Abração pra você, fique com Deus, intervais e nafe, nafe, neném.